ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അപ്പം ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എയ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ലൈറ്റ് ഷാഡോസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റ് അല്ല വേറെ യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ മക്കൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കുറേ കൂട്ടുകാർ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ചോദിച്ച് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ ഈ യൂണിറ്റിലെ പേര് തന്നെ അതായത് ലൈറ്റ് ഷാഡോസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് ലൈറ്റിനെ പറ്റി അങ്ങ് പറഞ്ഞാലോ ലൈറ്റ് പ്രകാശം എന്താണ് മക്കളെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്രകാശം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വേണം അല്ലെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രാവും പകലും അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഈ ഡേ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട കാരണം സൂര്യൻ സൺ അവിടെയുണ്ട് ഈ സൺലൈറ്റ് മൂലം നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം വിസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ നൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്തോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂണ് നമ്മുടെ അമ്പിളിയമ്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ മൂണുണ്ട് അതായത് മൂൺ ലൈറ്റ് നിലാമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അവിടെ ചന്ദ്രനും മൂൺ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് ഫുൾ ഡാർക്ക് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടു അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒബ്വിയസ്ലി ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് അതിന് ചുറ്റും ആ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ അല്ലെ ഇൻകേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടോർച്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യും ടോർച്ച് അങ്ങ് തെളിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ റോള് വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിത്തൗട്ട് ലൈറ്റ് വി കനോട്ട് സി എനിത്തിങ് അറൌണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല വിത്തൗട്ട് ലൈറ്റ് ദ തിങ്സ് കനോട്ട് ബി സീൻ ആ ലൈറ്റ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ടു സി ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മിസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മിസ്സിന് ചുറ്റും എന്താണ് കുറെ ടോർച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ബൾബ് ഉണ്ട് ഒക്കെ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഡേ ടൈമിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബൾബ് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ആരാണ് നമ്മുടെ സൺ ആണ് ഒരാൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ബൾബ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ സൂര്യന് ഇങ്ങനെ സ്വയം പ്രകാശം നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സൺ ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഹീറ്റ് ഓക്കെ ചൂടും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൾബ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ബൾബ് നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രകാശം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ബൾബ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു ടോർച്ച് ബൾബ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവയും എന്താണ് നമുക്ക് സൂര്യനെ പോലെ നമുക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് സ്വയം ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോർച്ച് ബൾബ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നത് അത് ബാറ്ററിയുടെ ബേസിലാണ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അതൊക്കെ നമ്മളിനി ഹയർ ക്ലാസ് പറയും പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ ആലോചിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മിന്നാ മിന്നി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് മിന്നാ മിന്നി ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസെക്ട് കുഞ്ഞു ജീവിയാണ് അതും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ്
കെ സുനീസ് പറഞ്ഞല്ലേ മിന്നാമിന്നിനെ കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം മിന്നാമിന്നി ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് തെളിച്ചോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്വയം തെളിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലൂമിനസ് ആയ ഒബ്ജക്റ്റിനെയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ തന്നെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് മീൻസ് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓവറോൾ എനർജി സോഴ്സ് ഓവറോൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സൂര്യനാണ് സൺ ആണ് ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഒരു പൂവുണ്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലവറിനെ എനിക്ക് കാണണം എങ്ങനെയാ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സണ്ണ് സണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് സൺറൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സൺറൈസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൂവിൽ വന്ന് പതിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൂവിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യും അത് പിന്നീട് തട്ടി തെറിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫ്ലവറിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാവുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് തട്ടി തിരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ആ സൺലൈറ്റ് തന്നെ അതായത് ഏത് സൺലൈറ്റ് ആണോ ആ പൂവിൽ വന്ന് തട്ടിയത് ആ തട്ടിയതിന് ശേഷം ആ സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിനെയാണ് ഒറ്റവാക്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വി സി ദീസ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എന്താണ് സണ്ണാണ് സണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് വന്ന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് സണ്ണ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ രാത്രിയാണെങ്കിൽ ബൾബ് നമ്മുടെ ടോർച്ച് ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ബൾബ് ബൾബിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടും എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ലൈക് സൺ ടോർച്ച് ഓർ എനി ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് ഫോൺ ഓൺ ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രാവൽ ടുവേഴ്സ് ദി ഐ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട് ഫുൾ ഇരുട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഞാനാണേ ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബൾബ് ഉണ്ട് ആ ബൾബിന്റെ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടുകാരിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും ആ പതിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ റേ വന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കുറച്ച് വേറെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റും നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ണ്ടാവില്ലേ ചില ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കെ ആ സ്കെയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാന്ന് വന്നാൽ വളരെ ബ്ലർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അതേസമയം ഒരു ഏതെങ്കിലും മിസ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് ആ ഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മിസ് നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മിസ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി അതേസമയം ഒരു ടിഷ്യൂ ഒരു ടിഷ്യൂ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പം ബ്ലർ ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചില്ല് എടുക്കുക ആ ചില്ല് കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ അതിന്റെ റീസൺ ആണ് നമ്മൾ ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ നേച്ചർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ആ ആപ്പിളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ ഒരു ടോർച്ച് ബൾബ് ഇങ്ങനെ തെളിക്കുവാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ആപ്പിളിലൂടെ അതിന്റെ ലൈറ്റിന് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല നോ ലൈറ്റ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു കാൻ നോട്ട് സി ത്രൂ ആൻ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒപ്പാക്ക്
സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു മങ്ങിയതായിട്ട് ഒരു ബ്ലറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ലൈറ്റിനെ മാത്രമേ കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ദർ ആർ സം ഓബ്ജക്ട് ത്രൂ വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ബട്ട് നോട്ട് വെരി ക്ലിയർലി സച്ച് ഓബ്ജക്ട് ആർ നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് അപ്പൊ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ലൈറ്റിനെയും കടത്തി വിടുന്ന നമുക്ക് ക്ലിയർ ഇമേജ് നൽകുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ലൈറ്റിനെയും കടത്തി വിടാതെ നമുക്ക് അതിന്റെ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെയും കാണാൻ സാധിക്കാതെ അത്തരം ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒപ്പാക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ലൈറ്റിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുന്നു അതായത് ഒരു ബ്ലർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വിഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ മക്കൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ദിവസം കാണ